Valahol a Zempléni hegység határán egy kis szurdok bújik meg. Függőleges falait nem a természet formálta, hanem csákányok szabdalták évszázadokon át. Az elhagyatott malomkőbánya mára saját ökoszisztémát alakított ki. A mederben felgyülemlett esővíz különleges növény és állatvilágot vonzott magához. Olyan fajokat, melyek a kis tavacska nélkül nem tudtak volna meghonosodni a hegyi erdő szélén. A néhol akár 70 méter magas sziklafalakkal határolt Megyerhegyi tengerszem Magyarország egyik legkisebb védett területe. Igazi elásott kincs, melyet bányászok tártak fel. Szerte Magyarországon az emberi tevékenység átalakította vadvizeink ritmusát. Az élővilágnak alkalmazkodnia kellett ehhez a folyton változó világhoz. Életközösségek jöttek létre, és vesztek el. Egyes helyeken ritka fajok találtak otthonra, másutt távoli vidékek vándorai vették át az uralmat. És vannak olyanok is, melyek új életet adtak a haldokló környezetüknek. Ezt a történetet már nem a természet, hanem az ember írja. Míg mesterséges tavaink gazdag ökoszisztémáknak adnak otthont, addig egykori ártereink csak időszakosan emlékeztetnek múltjukra. Ez vadvizeink történetének legújabb fejezete. A Megyerhegyi tengerszem. Emberi kéz alkotta, de a természet örökölte. Ebben a filmben ezeket a mesterséges vízi világokat látogatjuk meg, ahol a természet és az ember, a múlt és a jelen találkozik. Vadvizeinkkel való kapcsolatunk rögös múltra tekint vissza. A víz egyszerre volt számunkra az életforrása és egy legyőzendő természeti erő. Nélkülözhetetlen, de megesett, hogy az emberi érdekek útjába állt. Ezért szabályoztuk folyóinkat, lecsapoltuk mocsarainkat, leszűkítettük ártereinket. Ahol újra szükség volt rá, ott mesterséges víztározókkal korrigáltuk a hibát. Leghíresebb tavunk jó példa arra, hogyan formáltuk Magyarország vízrajzát a saját képünkre. Közép-Európa legnagyobb tava a Balaton. Ugyan természetes tóról van szó, mégis szinte a felismerhetetlenségig megváltozott a történelem során. A garda tökéletes jelképe ennek a változásnak. Ahol egykor évente több száz tonnát is kifogtak belőlük, most alig úszkál egy-egy példány. A Balaton a szélsőségek tava. Az akár 100 km per órás szélnökések időszakosan ki is billenthetik a medréből. Az északi part irányából érkező szelek felkavarják a homokot, amit az áramlatok a déli part felé szállítanak. Ez a jelenség alakította ki ezeket a strandolásra alkalmas, sekély partszakaszokat. Turisztikai vonzereje hatalmas. Beépített partjai évente több millió látogatót csábítanak ide szerte Európából. Fürdőzőket, szörfösöket, vitorlázókat. De a Balaton nem mindig volt ilyen. 
A török hódoltság idejéről származó feljegyzések szerint a déli part vonala több száz, néhol több ezer méterrel kiebb helyezkedett el. A nádasokkal, mocsarakkal, berkekkel körül határolt tó áthághatatlan akadály volt az északi part irányába. A mai kis Balaton és Nagyberek is ennek a hatalmas ökológiai rendszernek volt a része. Ez volt az úgynevezett ős Balaton. Élővilága bizonyára ékes példája volt a Kárpát-medence fajgazdagságának. Most ugyanitt strandok, hotelek, kikötők és szántóföldek uralják a tájat. Az utolsó összefüggő nádasok már a nyaraló övezetek peremén húzódnak. A történelem során voltak tervek a tó teljes lecsapolására is. A hajdani vadvilág mára eltűnt vagy átalakult. Páran megtanultak alkalmazkodni ehhez a zsúfolt környezethez. A víz alatt azonban kedvező változások mentek végbe. 2013 óta tilos a balatoni halászat, és a tó egyik legértékesebb hala, a fogassüllő állománya hosszú idő után növekedni látszik. A tilalom bevezetése óta a Balaton újra halban gazdag. Ide lent a látótávolság még napos időben is alig másfél méter. Ez az opálosság természetes állapot. A vízben lebegő apró részecskék és algák okozzák. A több mint 2000 algafaj együttes tömege teszi ki a Balaton élővilágának. 98 százalékát. Ezek a parányi élőlények hatással vannak az egész tó arculatára. Az algákról és homokszemekről visszaverődő fény egész évben más és más színeket kölcsönöz a tónak. Míg a nyári alga invázió zöld örvényeket fest a Balaton víztükrére, az algák visszavonulása után a magyar tenger égszínkékké válik. A Balaton turisztikai szempontból Budapest után az ország második legjelentősebb régiója. A megnövekedett forgalom azonban azzal jár, hogy a tó lassan elveszíti vad ényjét. A Balatont betonkalitkába zártuk. De nem csak természetes vizeink válhattak valódi turista látványossággá. Bokot községe egy jól ismert turisztikai célpontnak ad otthont. Egy lebegő falu található a határában. 80 éve még nem is létezett. A tavat az oroszlányi hőerőmű hűtő tavaként hozták létre. Híressé csak akkor vált, amikor horgászok költöztek ide, ám nem a partra, hanem a vízre építették kunyhóikat. Az erőmű működése 2016 óta szünetel, azonban a vízre épített kunyhók forgalma változatlan. A pallók alatt vizeink egyik csúcsragadozója 
a csuka talált otthonra. A tó egészén mégis egy békés halfaj dominál. Nem őshonos hazánkban, pedig az egyik leggyakoribb halunk. Az ezüst kárász. Sikerét annak köszönheti, hogy képes összeívni más pontyfélékkel is, de nem hibridek, hanem a kárász klónjai jönnek a világra. A bokodító a hőerőmű bezárásával elkezdhetett halastóként működni. Az emberi kontroll ezeken a vizeken ma már elengedhetetlen, különben az ezüst kárászhoz hasonló elnyomók veszik át az őshonos halak helyét. Természetes állóvizeinket és ártereinket az elmúlt évszázadok során víztározók, halastavak és bányatavak váltották fel. Már a tavaink 75%-a mesterséges. A Deseda a Dunántúl leghosszabb víztározója. Az ehhez hasonló tavak valódi horgász paradicsommá váltak. A tógazdaságok számára akár több millió forintra is rúghat egy-egy kapitális pont értéke. Ezeket a halakat fogságban keltették, nevelték és hízlalták. Ugyan a pont gazdasági szempontból Európa egyik legnépszerűbb halának számít, a lassabb növekedésű és áramvonalas vadváltozat, már csak nagyon ritkán akad horogra. Lényegében saját természetes állományokat szorították ki ezek a behemótok. A halastavak működése azonban időnként lehet jó hatással is az élővilágra. Új nap virrad egy eldugott nádas felett délkelet Magyarországon. Május van, ami sok nádi madárnak egyet jelent a fészkelési időszak kezdetével. A vörös gém hazánk egyik legrejtőzködőbb madara. Joggal gondolhatnánk, hogy ahol ő fészkel, az a lehető legtávolabb van az embertől. De ez a természeti idill mesterséges. A mocsarak szerepét sok helyen geometriai pontossággal meghúzott halastavak váltották fel. Ez a biharugrai halastórendszer. Szerte a körösvidékről érkeztek ide madarak, mind a vizes élőhelyek, mind a puszták és cserjések lakói. Van, aki nem élvezi ki a nap melegét. A bokrok félhomájában állarcos, hím tövis szúró gépics örködik. A hatalmas túrendszer a kis sárrét elapadt mocsarai helyén terül el. A körösvidéken végzett drasztikus folyószabályozások kiszárították a tájat. Sok fajnak az ilyen mesterséges vizek jelentik az utolsó menedéket. A halgazdálkodásban aktív, nyílt vízfelületeket náddal és cserjékkel benőtt oázisok váltják a tórendszer peremén. Itt kis és nagy káró katonák fészkelnek. Ez nem csak halastó, hanem természetvédelmi terület is egyben. Az elsivatagosodó tájban halgozdálkodás nélkül a térséget újra a kiszáradás fenyegetné. Tavasszal a nyílt vizet is védett madarak veszik birtokba. Ez a cankók közé tartozó kőforgató, Egzotikus hangokra lesz figyelmes. 
csak időszakos átvonuló Magyarországon, de ezek a furcsa alakok Afrika óta követik őt. A zaj forrása a túrendszer legnagyobb fészek kolóniája. Kanalas gémek százai. A kanalasok csak nevükben gémek. Valójában egy hazánkban ritka madárcsoport, az íbiszek képviselői. A felnőttek a nádcsomók alatt gyülekeznek, hogy ellaposodott, lapátszerű csőrükkel a sekély vízben kanalazzanak táplálék után kutatva. Odahaza már nagy fiókák várják őket. A szülők legnagyobb bánatára ezek a fiókák épp most léptek az enyém korszakba. Az egész telep kolduló fiókáktól hangos. A követelőző kamaszok arra sem restek, hogy a szülő torkából kanalazzák ki a jussukat. Egyszerűen nem adják fel. A felnőttek acél idegekkel viselik őket, talán még emlékeznek rá, hogy valamikor ők is voltak fiatalok. Azért, ami sok, az sok. A szülők távollétében a fiókák elkezdenek kiárkálni a fészekből, és néha más fészkekhez is becsengetnek. A fiatalabbaknak még nem esik le, hogy a szomszéd gyerektől hiába várják a vacsorát. Ezek a jelenetek országszerte egyre több helyen már nem a ténylegesen vadvizek mentén játszódnak. A biharugrai halastavak jól példázzák, hogy a természetvédelem és a gazdaság működhet harmóniában is egymás mellett. Így vehetik át lassan, de biztosan mesterséges világaink a természet helyét. A kiterjedt mocsarak ideje leáldozott. Isten hozott ebben az új vadonban. Nem mindenhol találkozhatunk ekkora biodiverzitással. Egy bányató Esztergom mellett. A Palatinusztó az egyik legtisztább vízű tavunk. A kristálytiszta, türkiszkék víz és homokos meder egzotikus tájakra emlékeztetheti az ide látogatót. Mindez azonban csak a látszat. A trópusok pesgő élő világával ellentétben sok bányató igazából víz alatti sivatag. A szívós fajok itt elemükben érezhetik magukat. A part közelében egy pisztránk sügér pár tanyázik. Felcsigázott hangulatban vannak, épp ívni készülnek. A hím óvatos harapásokkal próbálja ikrázásra késztetni a nőstényt. A faj Észak-Amerikából került importálásra, és ugyan országszerte még nem terjedt el, de falánk természete miatt így is komoly ökológiai károkat tud okozni. A tó mélyebb zónái furcsább lényeket rejtenek. 7 méter mélyre már kevés fény hatol. Itt élnek, az édesvízi medúzák.
egészen aprók. Méretük nem haladja meg egy 10 forintos érme nagyságát. Az elmúlt évek egyik legfurcsább felfedezése volt a bányatavi medúzáké. Talán sejtjeik az emberre ártalmatlanok, kizárólag planktonikus lények megbénítására alkalmasak. Eredetileg Kínában, a Yangtze folyóban őshonosak. Valószínűleg az onnan importált halakkal kerültek ide, és azóta minden nyáron tömegesen rajzanak. A felszíni világ mit sem sejt a csalánozók víz alatti inváziójáról. Annyira kevéssé ismertek, hogy azt sem tudjuk pontosan, mi történik velük télen, amikor mindannyian eltűnnek. Az évről évre melegebb nyarak következtében a jövőben valószínűleg egyre több medúza lesz vizeinkben. Szerte Magyarországon meg annyi sebb hely árulkodik az ember környezet alakító tevékenységéről. Egyikük a rudabányai bányató 60 méteres mélységével hazánk legmélyebb tava. Ezek a sebhelyek ma már szinte minden természetes élőhely részévé váltak. A bakony, a Dunántúli középhegység legnagyobb tagja. Hosszú története még a dinoszauruszok korában kezdődött. Könnyen el lehet tévedni a sűrű, érintetlennek tűnő erdőben, melyet pókhálóként szőnek át a patakok. Az egyik ilyen patak egy különleges tavat táplál. Ez a Hubert lakító, másik nevén a bakonyi gyilkostó. Egyszerre tűnik élőnek és holtnak, vadnak és ősinek, pedig az ember keze munkája. A tavat egy nyárfaliget elárasztásával vadítatónak hozták létre, és sokáig jelöletlen gyöngyszem volt a térképen. A víz végzett a nyárfákkal, melyek kidőltek és lassú korhadásnak indultak. A halálból azonban új élet sarjad. A kórókon új hajtások nőnek, a megrekedt párás levegő pedig tökéletes mikroklímát teremtett néhány ritka hüllő és kétéltű számára. A sekévízben pettyes gőték találtak otthonra. Mintázatuk jól elrejti őket a levelek és gajjak sűrűjében. A Hubert lakító tökéletesen példázza a víz éltető erejét. Egy alig pár centiméter mély mesterséges tó is meg tudja teremteni a feltételeket egy új vízi életközösséghez. Mindez persze eltörpül Magyarország legnagyobb víztározója mellett. A kiskörei víztározó Magyarország szőke tava, a Tiszató. 127 négyzetkilométer vízi vadon az Alföld szívében. Az ember hozta létre ezt a sokszínű világot, ahol a nyílt víz hullámait szigetek és lagúnák váltják. Egyes részei érintetlenek a túlétrehozása óta. Igazi paradicsom a vízi madarak számára.
Tiszató madárvilága rendkívül gazdag. Több mint 150 madárfajt figyeltek meg a régióban. A nyílt vizen a sirályok a leggyakoribbak. A kistestű danka sirályok eltörpülnek még egy fiatal szcseppi sirály mellett is. E két faj gyakran pihen együtt a vízből kiálló fák ágain. Sok madár használja ezeket a rönköket. Akár csak a bakonyi tó esetében, ezek a fák is az egykori facsoportok és kis erdők maradványai. A kanyargó tisza szabályozása kiszárította az alföldet, ezért volt szükséges egy víztározó létrehozása. A tó seké vize hajdani erdőket, holtágakat, lápokat, mozaikszerűen változatos alföldi tájat borított el. Néhány medence geometriai pontosságú alakzataival tűnik ki a többi közül. Egy Európa szerte ritka vízi növény, a súlyom itt kimondottan gyakori és összefüggő telepeket alkotva terül el a víz felszínén. Annyira sűrű, hogy a kis testű madarakat könnyedén megtartja. A súlyom időszakos kaszálása hozta létre ezeket az egyenes sávokat a zöld növénytengerben. A tiszató vízi labirintusai lehetőségek tárházát biztosítják a fészkelő madaraknak. A sárga virágú tündérfátyol szintén kiterjedt mezőket alkot a vízen. Itt bújik meg egy szerény kis fészek két tojással. Ez a fattyúszerkő, nos, rossz fészekre ült. Gyorsan korrigálja a hibát. Míg az egyik fél a tojásokon kotlik, párja valahol épp fészekre valót gyűjt. Tatarozás nélkül az úszó fészek gyorsan átázna, így folyamatosan építgetniük kell, amíg a fiókák ki nem kelnek. A szülők felváltva látják el a ház körüli teendőket. Néha hosszadalmas lehet a várakozás a tűző napon. A régió másik jellegzetes madara ennél rejtőzködőbb életmódot él. A bakcsó azon kevés gémféle egyike, mely az éleple alatt aktív. Ez az életforma azonban felborul, amikor éhes szájakat kell etetni. Nádasokban és kis szigeteken fészkelnek más madarak szomszédságában. A bakcsók nem kimondottan akrobatikus madarak. Rövid lábuk nem túl előnyös a nádasban való közlekedéshez. Csörtetésüket vízbe borult nádszálak kísérik. Amíg az apa halászik, a tojó vigyáz a fiókákra. Mindig örömteli érzés, ha egy hosszú várakozás után megérkezik szívünk választotja. A bakcsó vakvakra emlékeztető kiáltása miatt kapta a népies vakvarjú nevet. Távolabb a kis szigettől egy nagyobb, zajosabb kolónia hívja fel magára a figyelmet. Itt fészkelnek a nagy káró katonák. Kopasz fák árulkodnak a jelenlétükről, amiket a káró katonák savas ürüléke pusztított el. Korán fészkelő madarak. A fiatal példányok már a telep mögötti kis vízfoltban gyakorolják a halászat fortéjait. 
a legmagasabb fa csúcsán őrszemek kémlelik a tájat. Félszemüket mindig a riválisokon tartják. A károkatonák testfelépítése tökéletesen alkalmazkodott a víz alatti manőverekhez. Evolúciós szempontból ez egy jól bevált forma. Olyannyira, hogy az első valódi madarak is nagyon hasonló testalkattal rendelkeztek. Merülés után a napon történő szárítkozás és tollászkodás elengedhetetlen. A károkatonáknak nincs olajréteg a tollazatán. Ez segíti őket a gyors manőverekben, cserébe viszont minden merüléskor bőrigáznak. Ezeknek a madaraknak minden porcikája halászatra termett. Ornyílásaikat zárt csontlemezek fedik, melyek meggátolják a víz beszivárgását, így viszont a madarak csak a szájukon át kapnak levegőt. Nem csak tanulékony vadászok, de könnyedén alkalmazkodnak az ember okozta változásokhoz is, amit sok tógazda nem néz jó szemmel. A károkatonák szürke gémekkel osztoznak a telepen. Az ő fiókáik még nem hagyták el a fészket. Gyámoltalanok és röpképtelenek, de már kezdik próbálgatni a szárnyaikat. Amíg a nagyobb bacska fiókák egymással vannak elfoglalva, a felnőttek halászni indulnak. Ez a fiatal gém nem vett tudomást a mellette szárítkozó káró katonáról. Tapasztalatlansága végzetes is lehet. Dokumentált esetek szólnak arról, hogy a káró katonák képesek a náluk kétszer nagyobb konkurens madarakat is elpusztítani. A gémnek most szerencséje volt, de jobb tiszteletben tartani a tiszató ősi halászait. A madarak gyorsan rátaláltak erre a rejtett világra, a halaknak azonban elkélt a segítség. Kisköre határán egy különleges létesítmény segíti szabad mozgásukat. Dedikált ökológiai folyosót, egy hal lépcsőt alakítottak ki a számukra. A halak alacsony vízlépcsőkön vándorolhatnak fel a Tiszából a víztározóba. A kiáramló víz arra készteti őket, hogy ösztönösen, sodrással szembe kezdjenek úszni. Beugrók és egy pihenőtó szolgál arra, hogy útközben nem erüljenek ki. A folyosó végén megfigyelő állomás és egy természetesnek ható, sziklás zúgó jelzi, hogy hamarosan célba érnek. De milyen halak élnek pontosan a Tiszatóban? A közép-tisza vidéki vízügyi igazgatóság minden évben halfauna vizsgálatot tart a hal lépcsőn az állomány felmérésére. A szakemberek megvizsgálják a víz kémiai paramétereit, és egy kimondottan kutatási célra kifejlesztett elektromos halászhálóval pásztázzák végig a hal lépcső teljes szakaszát. 
A vízbe juttatott elektromos lökések időlegesen megbénítják a halakat, melyek pár másodperc izommerevség után teljesen visszanyerik erejüket. Minél nagyobb a hal, annál több ideig halad át áram a testén, és annál tovább tart a bénulás. A rablóhalak, mint a balin és a csuka, gyakran használják a hallépcsőt állandó vadászterületként. Náluk ritkább a menyhal. A főleg télen horgászható hal nyáron szokatlan látvány lehet, de a közhiedelemmel ellentétben a menyhalak ilyenkor is táplálkoznak, még ha kevesebbet is. A hallépcső nagy részén nem az őshonos halak dominálnak. Távol-keleti szűrögetők vették át az uralmat. A fehér busa itt szinte teljesen kiszorított minden más békés halat, köztük a pontyot is. A busák gyorsaságra termettek. Ha megriasztják őket, tömegesen vetik ki magukat a vízből. Mindezt akkora erővel teszik, hogy akár egy embert is képesek kilökni a csónakjából. A nyári alga invázió kedvez a busa ivadékoknak. Ilyenkor mutatkozik meg igazán a puszta mennyisége ezeknek a halaknak. Millió szám gyűltek össze a hallépcső pihenőiben, hogy aztán később a tóban kössenek ki. A felmérés szomorú képet fest a Tiszató, és egyben a Tisza halállományáról. A vizsgálat során a kihalászott halaknak kevesebb, mint 10%-a volt őshonos faj egyede. Fokozatosan minden vízünket idegen fajok árasztják el. Budapest külvárosa. A patakok nyílegyenesre szabályozva szelik át a ligeteket. A fővárosban csordogáló patakok szinte kivétel nélkül ilyenek. Lakóövezetek mellett, betonmederben terelgetve mindössze élettelen vizes árkoknak tűnnek. Egy régi gyártelep áll a víz útjába. A patakoknak időnként a föld, pontosabban az aszfalt alá kell merülnie. Oda bent csak a külvilág fénye pislákol egy darabig. De még ennél is beljebb kell merészkednünk, ahol teljes sötétség uralkodik. Azt gondolhatnánk, hogy a fény folyamatos hiánya zord körülményeket teremt az élővilág számára. De épp az ellenkezője igaz. Amíg odakint egy élettelen betonmeder, Bent egy pesgő tápláléklánc pontakozik ki. Egy dunai küllő. Állománya fogyatkozóban van szerte a Duna vízgyűjtő területén, de ebben a szeméttel teli csatornában otthonra talált. A fekete szájú vagy kerekfejű gép potenciális betolakodót lát a küllőben. Ezek a szívós halak a fekete tenger partvidékeiről vándoroltak fel a Dunán, alkalmazkodva az édesvízhez. A csatorna sötét világában ezek a halak valódi túlélők kiváltak. Kifinomult érzékszervek hiány azonban csak a szerencsén múlik, hogy táplálékba botlanak-e. Ahogy természetes életterük átalakul, úgy válik egy korom sötét, szemetes beton csatorna is a vízi világ menedékévé.
egy másik föld alatt futó patak Budapesten. Itt a víz túl sekély a halaknak, de a csatorna messze nem élettelen. A betonszelvények hézagjaiban szokatlan albérlők tanyáznak. A réseket vízi denevérek használják nappali búvóhelyként. Többnyire csoportosan pihennek. Mint minden jóra való denevér, tűhegyes karmaikkal ők is leginkább a mennyezeten csimpaszkodnak. Alkonyatkor felkerekedve repülő rovarokra vadásznak a környező vizek mentén. Ezek a kis rovarevők is megtanulták előnyükre fordítani az ember alkotta új lehetőségeket. Nem minden mesterséges víz az ember munkája. Van még egy faj, ami képes megteremteni a feltételeit egy virágzó életközösségnek. A mesterek csak az éleple alatt dolgoznak. Nyersanyagot gyűjtenek egy gáthoz. A 20. században prémiért kivadászott, majd visszatelepített eurázsiai hód kezd tényező lenni a hazai vizes élőhelyeken. Az ember által eluralt világban a hód nem örvend nagy népszerűségnek, pedig munkájuk nagyban hozzájárul vadvizeink megújulásához. A munka gyümölcse pedig ez, egy elárasztott rét. Az őrség. Itt az ilyen haltól mentes vizek tavasztól nyár végéig egy ritka kétértűnek adnak otthont. Az alpesi tarajos gőte hazánkban csak a legnyugatibb ország részekben fordul elő. Nászidőszakban a hímek látványos tarajt növesztenek. A gát miatt eddig száraz területek is a víz alá kerültek. A fulladás elől menekülő gilisztáknak ez valódi katasztrófa, de a gőtéknek annál kevésbé. Ez mellé A szomszéd gilisztája úgy is finomabb. Nász időszakban ezek a vizek kimondottan zsúfoltak tudnak lenni, ezért az ilyen konfliktusok szinte mindennaposak. Amikor egy hím és egy nőstény összetalálkozik, különleges nász veszi kezdetét. A hím dolga természetesen, hogy elcsábítsa kiszemeltjét. Hátát begörbíti, kihangsúlyozva taraját. Farok lebenyével közben furcsa hullámzó mozdulatokat végez. Gőtéknél ez a csábítás művészete. Duzzat kloákája jelzi, hogy készen áll a párzásra. A hím feromonokat legyez a nőstény irányába, ami teljesen elbűvöli őt. Szinte hipnotikus állapotba kerül, bárhová követné a hímet. Ezek az erőteljes lökések még az előjáték részei. A 
amikor úgy ítéli meg, hogy teljesen a hatása alá került, a hím egy spermacsomót helyez az ajzatra. Kihasználva a hipnózist, most egy másfajta jelzéssel vezeti a nőstény kloákáját a spermacsomó fölé. A megtermékenyítés befejeződött, és a nőstény a sűrűbb növényzet felé veszi az irányt, hogy egyesével lerakja a petéket. Nyár végén a gőték elhagyják a vizet, de addig is az új generáció már ezen az elárasztott réten fog felcseperedni, amit vadvizeink építészének a hódnak köszönhetnek. A bükk völgyeibe megérkezik az ősz. Lilafüred települése két patak találkozásánál bújik meg. A palota szálló őrtoronyként emelkedik ki a vörös lőlombok közül. Szélcsendben a pára szinte kézzel fogható. A természet, mintha megdermedne. A hidegvérűek idei utolsó vadászataikról tartanak vermelő helyük felé. Ez a fokozatos lehűlés kedvez egy halnak, ami olyan összetéveszthetett lejjelképe lett hegyi patakjainknak, mint a kristálytiszta víz vagy a vízesések. Sebes pisztrángok élnek a kiépített patakmedrekben. Klasszikus hidegvízi halak, a tiszta, oxigéndús patakok és folyók lakói. Kis rajokban érzik jól magukat, Az ajzathoz való dörgölőzés megszabadítja őket a parazitáktól. A pisztrángok gyorsaságra termett ragadozók. Az esti órákban megélénkülő rovarok szerves részét képezik étrendjüknek. Sokak számára a pisztrángok vad hegyeink szimbolikus halai. Pedig az igazság az, hogy ők is idegen halak itt. Eredetileg ezeket a vizeket a domolykó foglalta el nagy számban. Ugyan Magyarország bizonyos folyóiban őshonosak, betelepítésük előtt ekkora számban soha nem élt pisztránk sem a bükkben, sem a mátrában, sem más középhegységi vízünkben. Az ősz a közelgő ívás idejét jelzi. A levegő hőmérséklete hamarosan, drasztikusan lecsökken. A pisztrángoknak addig is várniuk kell. November a Hortobágyon. A nagy magyar puszta már-már idegen látványt nyújt. Ez egy más világ, mint a jól ismert, napperzselte, szikessítság. A nemrég még szomjazó föld átázott, a legelők helyén most ingoványos a talaj. Ez a leveli béka is megérezte a változást, és menedéket keres a növények között. A táj csendes. Nem is olyan rég még hangos vendégektől zengett a puszta. Szeptemberre a nyár végi forróság kiszárította az alföldet. Több mint egy hónapja nem esett igazán. Az utolsó kis vízfoltok kincset érnek, és ez a varjú ezt jól tudja. de a kiszáradó tavacska mások figyelmét is felkelti. Megérkeznek a puszta vándorai, a darvak. 
a legtöbben egészen Skandináviából repültek ide, hogy pár hét múlva folytathassák útjukat Észak-Afrika felé. Néhányan azonban itt, a Hortobágyon töltötték a nyarat. Egykor rendszeres fészkelők voltak hazánkban, már azonban csak időszakos átutazók. Az év többi részén általában kis csapatokban, családokban élnek, melyek ilyenkor akár több száz fős kolóniákba is összeverődhetnek. A darvak rendkívül félénk madarak, és folyton kellő figyelmet fordítanak az esetleges veszélyre. Amint az első madár megtöri a csendet, társai is követik. Egy daru sem tud ellenállni a víz csábításának. Ez a fiatal madár kihasználja az alkalmat egy frissítő fürdőre. Mások inkább a földet túrják. Apró kavicsok után kutatnak a partfalban, melyek segítik összezúzni a száraz, kemény növényi táplálékot a gyomrukban. Egy kis nyújtási gyakorlat mindig belefér ebéd után. A daru a történelmi idők óta összefonódott a magyar kultúrával. Volt idő, amikor minden jóra való legény és pásztor kalapját darutól díszítette, a nemesek pedig szelidített darvakat tartottak. Ezeknek az időknek vége, de a megpihenő darvak továbbra is a magyar puszta jelképes madarai. Egyeseknek azonban nem a pihenésen jár az esze. Az örök mozgó fiatalok feszültsége szinte kézzel fogható. Gyakorolnak a nászra, ahogy a hazánkban fészkelő darvak is tették több száz évvel ezelőtt. Szerelem és háború táncát járják. A fiatalok számára persze még mindez csak játék, és gyakran civakodásba torkollik. Később ennek a rituálénak komplex szociális jelentései lesznek. Remek lehetőség lesz arra, hogy szoros kapcsolatok alakuljanak ki és szilárduljanak meg. Ha egy pár összeállt, egy életen át nem tágítanak egymás mellől. Jelenleg ez még a jövő tánca. Most érzik, hogy változás közeleg. Elhagyják a hortobágyat és folytatják legendás útjukat délfelé. Akár tízezer méteres magasságban is vonulhatnak, amivel az egyik legmagasabbra repülő madarak a világon. Útjuk során úgy láthatják a magyar tájat, ahogy mások soha. Több úti célt is beiktatnak Magyarország határain belül. A Délalföldön a kisebb csapatok egyre nagyobb és nagyobb számban csatlakoznak egymáshoz.
minden októberben több tízezer darú árasztja el a szántóföldeket. Repülés közben folyamatosan kommunikálnak, a madárvilág leghangosabb kórusát alkotva. Mire elérik utolsó állomásaikat az országon belül, a teljes hazai egyet számuk. Több mint 130 ezer rendő. Hamarosan ők is elhagyják az országot, és folytatják hátralévő 2000 kilométeres útjukat délfelé. Átrepülnek majd a mediterrán partok felett, keresztül a földközi tengeren, hogy elérjék Tunéziát. Addig is az éjszakát ezeken a sekély vizeken töltik. A puszta örök vándorai bizonyítják, hogy a víz életet ad és biztonságot nyújt. Még az Alföld időszakos tavacskái is képesek maguk köré csábítani több tízezer madarat. És miközben másutt a puszta elcsendesedik, a darvak kórusa még egyszer utoljára felzendül a délalföldi éjszakában. Másnap megérkeznek az őszi esőzések a hortobágyra. Az utolsó daru csapatok is tovaszállnak, és november végére már csak egy távoli emlék az itt létük. Az eső szinte mindenhol belvizet hozott létre. Meglepő módon a Tisza szabályozása előtt ez a pusztaság volt Magyarország legnagyobb vizes területe. Egy kiterjedt, erdős, mocsaras ártér. A víz folyamatos lüktetése formálta az Alföld képét évmilliókon át. Mára azonban ártereink 90%-a a múlté. Az Alföld szíve a Tiszató is felveszi téli köntösét. A tározó vizét árvízvédelmi okokból szinte teljesen leengedték. A hátramaradt seki vízfoltokban nyári ludak telelnek. A környező időszakos tavakat még több madár árasztja el. Ezeket egy másik lúd, a nagy lilik választotta téli szállásául. Nevüket jellegzetes elcsukló hangjukról kapták. Nappal a szántóföldeken táplálkoznak, csak az éjszakát töltik a vizen. Egyenesen a szibériai tundráról repültek ide. A vadludak csapatai minden télen tömegesen özöllik el hazánk területét. A számuk ilyenkor elérheti a 300 ezer példát is. Ugyan a nagy magyar puszta mára átalakult, a vonuló madarak seregei még mindig függnek tőle. November végével drámai változások mentek végbe a hegyekben. A szürke felhőtakaró a hirtelen lehűlés eljövetelét jelzi. Mélyen a bükk völgyeiben egy mozgalmas időszak veszi ezzel kezdetét. Ez a sebes pisztrángok ívásának az ideje. 
Eredeti élőhelyükön a pisztrángok ilyenkor visszatérnek pontosan oda, ahol születtek. Ha van elegendő életterük és táplálékuk, a kifejlett példányok akár egy méteresre és 20 kilósra is nőhetnek, és három évtizedet is megélhetnek. Ezek az óriások azonban nem természetes élőhelyükön nőttek nagyra. Fogságban nevelkedtek, a lila füredi pisztránk telep tenyész példányai. A telep munkatársai minden évben a pisztrángok természetes ívási idején kezdik meg a mesterséges szaporítást. Kontrollált körülmények között az ikrás nőstények és a teljes hímek először kiválogatásra kerülnek, majd hipofizálással hormonokat fecskendeznek beléjük. Ez a módszer a halak agyalapi mirigyét stimulálja, beindítva az ovulációt. A beoltott és megjelölt példányok egy nap elteltével kerülnek a kívánt szaporításra kéz állapotba. Hojcsi György, halbiológus, közel 40 éve a telepvezetője. Ő koordinálja a pisztrángok szaporítását is. Az ikrások fejét letakarva, hasukat gyengéden masszírozva fejik le az aranysárga ikrákat. A peték száma egyedenként elérheti a két-három ezer darabot is. A hímek robosztusabbak a nőstényeknél, és alsó állkapcsuk kampóban végződik. A haltejjel megtermékenyített ikrák hideg, oxigéndús vízben fejlődnek. Pár hónap elteltével kikelnek az ivadékok, de az első napokban még szikzacskójuk táplálja őket. Ahogy nőnek, úgy válnak planktonevőből rovarevővé, majd egy bizonyos méret fölött csúcsragadozóvá. A lilafüredi pisztránk telepen három pisztránk fajt és azok különböző változatait tenyésztik és értékesítik. Ez az úgynevezett tigris pisztránk. Először Amerikában egy kísérleti program keretein belül hozták létre, melyben sebes és pataki pisztrángokat kereszteztek. Az eredmény ez a különleges mintázatú hibrid lett. Gyorsabban nőnek, mint bármely más pisztránk, és vérmes halevők. A tengeren túlon gyakran kontrollálják velük más halak szaporulatait. A szivárványos pisztráng. Agresszív és ellenálló faj. Intenzív növekedése miatt a legtöbb magyar kifőzde ezt az Észak-Amerikában és Oroszországban honos halat szolgálja fel. Arancsárga színváltozatát kimondottan díszhalként szaporítják. Ez a variáció először vadon jelent meg, majd szelektív szaporítással kezdték tovább tenyészteni. Hegyi patakjaink felszíne alatt a pisztrángok jelenléte láthatatlan veszélyt hordoz magában. Számuk a telepítéseknek köszönhetően mára sokszorosa a természetesnek. Szerencsére a lilafüredi pisztránk telep munkatársai a természet szeretetét és védelmét helyezik előtérbe, és gondoskodnak a pisztrángok felelősség teljes neveléséről és telepítéséről. Belegondolsz, hogy most úgy a két kezed által adsz egy életnek lehetőséget. És akkor az ezt ki kell, és látod, hogy hogy fejlődik napról napra, de en, ennél csodálatos, csak szerintem nincsen.
Végre beköszöntött a tél. A Balaton vizén megjelennek az első úszó jégtáblák. A telelővízi madaraknak a jég biztonságot jelent. Távol a parttól forgalmas lihogókban gyülekeznek. A madarak ilyenkor akarva vagy akaratlanul kénytelenek elviselni egymás közelségét. Hajnal a Hortobágyon. Az első napsugarak megvilágítják az elmúlt hetek áldozatait. Ősz végére a halas tavak vizét szinte egytől egyig leengedték. A mederben rekett halakra lassú halál várt. Pazarlásnak tűnhet, ám ilyenkor ez egy igazi, terű-terű asztalkám a dögevők számára. A szemfüles hollók szinte mindig az első vendégek ebben a téli étteremben. Kíváncsi, okos és találékony állatok, méretükhöz képest ők rendelkeznek a legnagyobb aggyal a madarak között. Később a sirályok is megérkeznek. A nagy termetű sztyeppi sirályok kesejük módjára vetik rá magukat a koncra. Az Európában egyre gyakoribb vihar sirály is csatlakozik a sereghez. A sirályok lármás vendégek, és egy ekkora vízi madár tömeg furcsa látványa pusztán. A felfordulás kilométerekről ide csábít egy másik vérmes húsevőt. Kiáltása a legtöbb madarat félelemmel tölti el. Érzik, hogy közeledik a puszta királya, a rétisas. A rétisas szárnyfesz távolsága akár két és fél méter is lehet. Ezzel Magyarország legnagyobb ragadozó madara. Ez egy fiatal tojó. Egyike annak az 1100 sasnak, akik itt a hortobágyon töltik a telet. Magányos vadászok, önszántukból csak fészekrakás idején keresik fel egymás társaságát. Egy ekkora lakoma mások érdeklődését is felkelti. Több sas is felfigyelt a zajos sirály tömegre. Öregebb, tapasztaltabb példányok. Szerte a hortobágyról repültek ide. Megfontoltan közelítenek a helyszínre, felmérve a terepet. Télen minden alkalmat meg kell ragadni a könnyen jött élelemért. Szerencsére jut bőven mindenkinek. A sasok nem válogatnak. Ugyanúgy megeszik a zsigereket és belsőségeket, mint a bőrt, pikkelyeket, uszonyokat, csontokat. Négy centiméteres, tűhegyes karmaik tökéletesek a sikamlós préda megragadására. Főhősnőnk nem nézi jó szemmel a zsörtölődő asztaltársakat. Ez a zsákmány őt illeti. Most kell akcióba lendülnie. Az enyhe összetűzések természetesek és könnyen rendezhetők. A kisebb példány utat enged a nagyobbnak. Arányaiban a tojók már gyakran fiatalon is termetesebbek az idősebb híveknél. Sikeres rablás! 
a magasból azonban egy kalóz figyeli. A sasok akár a levegőben is kikaphatják a zsákmányt, más madarak, köztük saját fajtársai karmai közül. A fiatal tojónak most szerencséje volt. A réti sasok jobban kötődnek a vízhez, mint gondolnánk. Bizonyos területeken táplálékuk 80%-át csak halak teszik ki. Vizet ugyan már látott, de a fiatal tojó meglepődve tapasztalja, hogy a víz képes befagyni. Ahogy telnek a napok, úgy fogy fokozatosan a táplálék is. A lakoma híre azonban egyre több és több sast csábított ide. Pár héttel később alig marad más, mint fagyott csontok és pikkelyek. Az utolsó szanaszét heverő húscafatok felett is feszülté válnak a sasok. Szinte forr körülöttük a levegő. Kampós csőrükkel és hegyes karmaikkal mély sérüléseket ejthetnek egymáson. De ebben a világban a túlélés a tét. Az összecsapások elkerülhetetlenek. A rétisas az ember előtti korok óta rója ezt a vidéket. A magasból szemtanúja volt annak, hogyan változtak meg a magyar puszta ősi árterei. Ők egy letűnt kor hírmondói, rejtett vízi világaink királyai. A vadvíz következő részében elutazunk Magyarország utolsó háborítatlan vizes élőhelyeire. Az élővilágnak versenyeznie kell a téli hideggel, a változékony tavasszal, küzdenie kell a párválasztásért, majd fel kell nevelnie a következő generációt. Megismerjük hazánk legrejtélyesebb vízi életközösségeit, és alámerülünk egy világba, amit egyedül a víz ereje hozott létre.